na kutoa choki na nyufa na je kufikia mtoto yule wa miaka mitano nini ya choni ya mkini akaingiza mguu kwenye ufa na akamkunguka kunjika ndugu zangu kwa hakika hali halisi ya utoaji wa elimu ya msingi katika shule zetu 39 za umma zilizopo kwenye halmashauri ya mji wa Kibaha nazikisha sana kama utatembelea utakuta wanafunzi zaidi ya mbili wanasoma katika darasa moja tofauti na maelekezo ya sera ya elimu ya kuwa kila darasa liwe lina inatumiwa na watoto wa sosia ya tano sio vinginevyo kuna shule zingine wanafunzi wanasoma hadi chini ya miti hizo habari sio za nje ya kibaha ni kibaha hii bado kuna wanafunzi wakaa chini ya miti na ni kilomita sio zidi ya 40 kufika ikulu ya magogoni taarifa ni mashauri ya mji wa kibaha ya januari 2020 inaonyesha kuwa shule zetu za msingi kuna wanafunzi 63,885 walioandikishwa mahitaji ya vyumba vya darasa kwa sasa kulinganisha na wanafunzi hapo juu ni vyumba vya darasa 745 vyumba sasa ni vyumba 335 na kwa upungufu na kuna kuna upungufu wa vyumba 410 na sawa na 65 55 ya mahitaji kwa maana nyingine kutokea mwaka 2016 17 hadi mwaka 2019-20 miaka minne halmashauri yetu imejenga madarasa 20 tu ambayo ni sawa na vyumba vitano kwa kila mwaka kwa nini natoa takwimu ili waanze kuona kama kasi ya maendeleo mji wa Kibaha iliyoko chini ya uongozi wa ya chama cha mapinduzi bado na safari ndefu na ndio maana mimi Michael Mtali unyenyekevu kabisa nimeamua kuchukua nafasi hii kwa sababu nikiona kama kuna ombwe mahali na kuagusha wana kibaha katika eneo la maendeleo. Kwa hivyo, kwa hesabu hizo, unaweza kuona kwamba kitachukua zaidi ya miaka 83 kufikia lengo la kufikia vyumba vya madarasa 735. Miaka 82 zaidi. Sasa, piga picha, baada ya miaka hiyo wewe na mimi tutakuwa wapi? Maana yake zaidi ya idadi ya wakazi wa kibaha ambao sasa kadiria ni wakazi 140 na 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 40 kwenda 150 baada ya miaka hiyo manaka hata idadi ya wakati kwa imeongezeka. Kwa mahitaji ya miundombinu ya kijamii kama shule, hospitali na vitu vingine pia yatakuwa yameongezeka. Kwa ni, ni dhahiri kwamba kwa speed hii chini ya chama cha mapinduzi hatuwezi tukafikisha tukatimiza ndoto za wanakibaha hasa katika swala ya elimu. Uzangu upande wa shule za sekondari hali ni mbaya zaidi. Kwa sasa tuna shule za sekondari za umma 14. Zikiwa na jumla ya wanafunzi 10748. Kuna upungufu wa vyumba vya jumba nyumba za walimu wa 93. Yaani kati ya shule 14 ni shule mbili tu tuna nyumba za walimu. Kati ya shule 14. Ni shule moja tu ina huduma ya maabara, maktaba. Kati ya shule 14. Ni shule saba tu tuna majengo ya utawala. Matundu ya vyo ni pungufu kwa 46. Viti na meza ya wali, za walimu kuna upungufu mkubwa sana ni kawaida kuwakuta walimu wakiwa wamesimama chini ya miti ndio katika shule hizo si kwa kupenda ila ni kutokana na kukosekana kwa viti na meza katika ofisi za walimu hii ni changamoto nyingine kubwa katika mfumo wetu wa elimu ba ndugu zangu tukirejea upande wa sekta ya afya ambako mimi kwa sababu ni mdau sera ya afya ya mwaka 2007 inatamka kuwa serikali itaendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi kwa kuwa na zahanati kila kijiji au mtaa kwa maana si watu kutoka katika mashamba ya mji na kituo cha afya kwenye kila kata na serikali itahakikisha kuwa uiano wa kijiografia katika kutoa huduma za afya huko katika kila eneo ndugu zangu hali halisi utoaji wa huduma za afya za afya za zahanati na vituo vya afya katika mashamba ya mji wa Kibaha ina zahanati 11 badala ya zahanati 73 kulingana na idadi ya mitaa ambayo tuko nayo kwa sasa. Ni kwa sehemu kubwa imeshindwa kutumia 4% kwa ajili ya mikopo vijana, 4% kwa mikopo ya wanawake na 2% kwa ajili ya walemavu. Hizi pesa zimetumika vibaya. Kama ningekupa kwa takwimu chache ili niweze kumalizia. Mfano mheshimiwa waziri wa fedha alitoa takwimu hizi kwamba vijana wanaohitimu masomo yao wanapata takribani 
kila mwaka wanaingia katika soko la ajira uwezo serikali kwa ajili watu 42 unaweza kupiga picha hao wanaobaki wanapenda wapi na hakuna mpaka sasa hakuna mwelekeo wote ni hakuna mfumo thabiti wa serikali kwa kuajiri vijana ambao kitu cha sababu ni 500 tu ya watu ambao wamehitimu kwa mujibu wa takwimu tunaonyesha kuwa mji wa kibaha kwa mwaka 2016 ulikadiriwa kuwa na wakazi 140 kama nilivyosema hapo awali kuchukua taarifa za kitaalamu ni kuwa kundi la vijana ni chini ya 35 wakazi wote ndio basi vijana wa mji wa kibaha kwa mwaka 2016 walikuwa walikadiriwa kufikia 49000 kwa maana nyingine pamoja na upinyu huo wa ajira itakiwa vijana 2000 na 450 wawe wameajiriwa katika maeneo mbalimbali ya serikali katika mji wa Kibaha. Kwa sasa kuna taarifa sahihi hiyo vijana kwa ngapi wameajiriwa. Kwa hiyo ni ndio changamoto. Uchaguzi ni maisha. Uchaguzi ni swala linalomhusu kila mmoja wetu ambaye ana umri wa kuja kura. Mimi kwa ridha yangu na bila ushawishiwa na mtu nimeamua kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na chama changu ili niweze kuperusha bendera ya chama iwapo nitapata ridhaa natambua kuwa wagombea wengi lakini endapo wananchi na hasa wanachama wa chama changu wataona na sababu ya kumalizia safari ambayo nilisema pale awali ambayo nilianza kila kuna tano ndendesha kampeni kwa kwa kushawishi wananchi wa Jimbo la Kibaha mjini kuona umuhimu wa kutoa fursa sasa ya kuongozwa na chadema sababu kwa takwimu na hadi wengi hapo awali umeona kwamba wenzetu upande wa pili walishashindwa kwa kipindi chote ambacho walipewa dhamana ya kuongoza halmashauri ya Jimbo la Kibaha jiandaa sasa na kinyang'anyiro au mpambano wa kwenda kuingoa CCM kumzi ya kipengele kimoja wapo cha 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 utawala bora na jinsi gani ambao matumizi ya fedha katika mashauri ya mji wa Kibaha ni mabaya nyote ni mashahidi si ndio hata sisi mwenyewe unajua kama matumizi ya fedha katika mashauri ya mji wa Kibaha ni mabaya wakati kuna kama rais kufungua stand yetu mpya alikuwa mkusindua kwa sababu nini ilijengwa nje ya bajeti ile kusudio si ndio unahitaji kuweka utawala bora usimamizi wa fedha simamizi wa Kibaha sio kwa 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 na Kibaha wenyewe Ishu ya afya ni ishu ya ya utafuta utaratibu sera iko wazi mapato ya wanakibaha yanatosha kutimiza ndoto za wanakibaha kwa mpano mbinu mbinu upande wa afya upande wa elimu lakini jambo la pili ushirikishwaji wa wananchi katika kuibua miradi ya maendeleo ili waweze kusimamia miradi ya maendeleo unapofanya maendeleo kwa kama wewe kama kama serikali peke yako bila kushauriana na nchi matokeo yake tunafikia mahali ambapo tunashindwa kutimiza ndoto za wananchi kwa ni 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 wapishe tu kwamba endapo mtaipa ridhaa cha dema endapo nitapata fursa ya kusimama kama mgombea wa chadema ama safari hii nimesema kama nataka kumaliza safari iliyobakia naenda kutimiza ndoto za wananchi kwa kusimamia utawala bora kushikilia wananchi ili kutimiza ndoto za wananchi naomba niendelee kuipongeza secretariat yangu ambayo inafanya kazi vizuri sana toka tarehe 4 kwa maana ya wagombea kuchukua fomu na leo ndo siku ya mwisho kabisa ya kuhitimisha mchakato wa kurudisha fomu kwa nafasi za ubunge. Lakini bila kusahau tuna mchakato wa diwani kwenye 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 chama chetu utaanza kesho tarehe moja. Kwa maana ya wagombea wa nafasi watiania wa nafasi za diwani wataanza kuchukua fomu kuanzia kesho saa mbili kwa kata zote 14. Sasa nilitamani niseme neno moja la mwisho kama kiongozi mkuu wa chama kwenye jimbo hili la Kibaha mjini. Jambo hilo ambalo nataka kulisema nataka ni wahakikishie watu wa Kibamjini kwa maana ya wanachama pamoja na wananchi wote wa Kibamjini na Watanzania kwa ujumla wake kwamba katika mkoa wa Pwani wenye majimbo tisa nikiamini na sehemu nyingine watakuwa na kauli zao Kibamjini tumesema tunakwenda kushinda 2020 na kwa sababu tunakwenda kushinda tumejiandaa sawa sawa kuhakikisha tunashinda Tunafahamu kumekuwa na changamoto tofauti tofauti. Kwa maana ya wawakilishi wa tume ambao kimsingi ni wasimamizi wa uchaguzi kwenye maeneo yetu. Wengine wamekuwa na mchakato wa kuficha fomu, wengine wamekuwa na michakato ya kuhujumu vyama vya upinzani. Tunasema wakati huu chama cha mapinduzi kijaandae kulalamika sio cha demo. Huo ndio msimamo wa chama chetu na tunaendelea kusimamia hilo na tunaliomba sana 
jeshi la polisi kwa wakati huu tuliokuwa nao hebu watu wache tupambane na sisi watu wache tupambane na sisi hao ndo wapinzani wetu wao wafanye kazi ya kulinda ulinzi kulinda amani pamoja na usalama wa wananchi kwenye mchakato wote wote mzuri